আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের জ্যাঙ্গো টিউটোরিয়ালে লাস্ট পর্বে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে একটা বেজ এস্টিমেলকে এক্সটেন্ড করতে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ট্যাম্পলেট ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম এই পর্বে আমরা দেখব আমাদের যে জ্যাঙ্গোয়ের ডেটাবেজ আছে সেখান থেকে কুয়েরি করে কীভাবে এখানে সেই পোস্টগুলোকে শো করাতে হয় সেটা অর্থাৎ আমাদের আর্টিকেলগুলো আমরা এখানে শো করাব সেটার জন্য আমাদেরকে কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে হবে কুয়েরি সেট লিখতে হবে সেটা আমরা লিখবো হচ্ছে ভিউ ফাংশনের ভিতরে ভিউ ফাংশনগুলোর ভিতরে আমরা আজকে শুধু কেবলমাত্র ইন্ডেক্স যেই পেজটা আছে এখানে আমাদের সবগুলো পোস্ট আমরা নিয়ে আসবো এটা করার জন্য আমাদেরকে এখান থেকে মডেলের যেই বিভিন্ন ক্লাসগুলো আছে সেগুলোকে প্রথমে ভিউ ফাংশনে ইনক্লুড করতে হবে সেটা করার জন্য আমরা এখানে লিখব ফ্রম ডট মডেলস ইম্পোর্ট আমরা যেসব যেসব মডেলগুলো দেখাবো সেখানে সেগুলোকে ওর মতো আমরা এখানে নিয়ে যাবো তো যেহেতু আমরা সবগুলো মডেল নিয়ে আমরা কাজ করব তাই আমরা সবগুলো মডেলই এখন ইনক্লুড করে নিচ্ছি এরপর হচ্ছে ক্যাটাগরি তারপরে হচ্ছে আর্টিকেল এখন যেহেতু আমরা ইন্ডেক্স যে ফাইলটা আছে সেখানেই কেবলমাত্র আমরা আমাদের পোস্টগুলো দেখাবো অর্থাৎ এই পেজে এখানে পিকচার আসছে আমাদের ডেটাবেজে আমরা এখনও পিকচার আপলোড অপশনটা রাখি নাই আমি যদি এখানে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা দুটো পোস্ট আছে তারপর এখানে ইমেজের কোনো অপশন নাই বাট আমাদের এখানে ইমেজ আছে সেই কাজটা আমরা প্রথমে করব সেটার জন্য আমাদেরকে প্রথমে মডেলে যেতে হবে এখানে একটা অতিরিক্ত অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে হবে সবার শেষে অথবা বডির পরে সেটা আমরা দেখবো হচ্ছে ইমেজ ইকুয়াল টু মডেল ডট ফাইল ফিল্ড যেহেতু আমরা আমাদের মডেলের মধ্যে একটা চেঞ্জ আনছি তাই আমাদেরকে সেটাকে মাইগ্রেট করে নিতে হবে প্রথমে আমরা লিখব পাইথন স্পেস ম্যানেজ ডট ইউআই মেক মাইগ্রেশনস স্পেস আমাদের অ্যাপের নাম ব্লগ অ্যাপ এখন আমাদেরকে ডিফল্ট ডাটা দিয়ে দিতে হবে এই ডিফল্ট ডাটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ ফিলের জন্য তারপর এটাকে মাইগ্রেট করতে হবে পাইথন স্পেস ম্যানেজ ডট ইউআই স্পেস মাইগ্রেট এখন যদি আমরা আমাদের ডাটাবেজে গিয়ে দেখি এখানে নতুন একটা ফিল্ড এসেছে সেটা হচ্ছে ইমেজ ফিল্ড নামে এবং এখানে একটা ইমেজ আছে আমরা যদি একটা ওপেন নিউ লিঙ্ক নিউতে ওপেন করি তাহলে এখানে আমাদেরকে একটা ফাইল ডাজ নট এক্সিস্ট দেখাচ্ছে এটা দেখানোর কারণ হচ্ছে আমরা যেভাবে এস্টিমেল ট্যাম্পলেটগুলোকে এস্টিমেলের যেই সিএসএসগুলোকে যেভাবে আমরা ডাইনামিক্যালিভাবে স্ট্র্যাটিকের মাধ্যমে ডাইনামিক করেছিলাম এই ইমেজটাকে সেভাবে আমাদেরকে ডাইনামিক করে নিতে হবে সেটা করার জন্য আমরা প্রথমে সেটিংসে যাব সেটিংসের একদম নিচের দিকে যেখানে আমাদের স্ট্যাটিক ইউআরএল আছে সেটাকে প্রথমে একবার কপি করব তারপরে পেস্ট করব এখানে এটা নাম চেঞ্জ করে আমরা মিডিয়া রাখব এরপর এখানে আমরা দিব হচ্ছে মিডিয়া ইউআরএল এটা কপি করে আমরা এখানেও এটাকে মিডিয়া রুট বানাবো এটাকে শুধু মিডিয়া রাখবো এবং আমাদের যে ইউআরএল আছে সেই ইউআরএলটা সেই ইউআরএল গিয়ে আমাদেরকে এটা চিনিয়ে দিয়ে আসতে হবে সেটা করার জন্য আমরা এখান থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো অংশটা কপি করব এবং এটাকে আবার পেস্ট করব তারপর এটার ভিতরে আমরা লিখব হচ্ছে আমাদের মিডিয়া ইউআরএল এবং আমাদের যে স্ট্যাটিক রুট আছে সেটাকে আমরা মিডিয়া রুট বানাবো এটুক করে যদি আমরা একবার এটাকে রান করি এবং আমরা যদি এটা দেখি হুম এখন আমাদের এটা কাজ করছি ঠিকমতো আমাদেরকে একটা ডাজ নট এক্সিস্ট একটা ফর্মেটে দেখাচ্ছে এরপর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এখানে একটা ইমেজ আপলোড করবো প্রথমে আমরা ইমেজটা আপলোড করি সেভ করব এখন আমরা যদি ইমেজটা দেখি তাহলে আমাদের কি ইমেজটা দেখাচ্ছে আমাদের সেই ইমেজটা এটা আমরা যদি চেঞ্জ করি ইমেজটা এটা ইমেজ দিই তারপর যদি আমরা আবার দেখি আমাদেরকে অন্য একটা ইমেজ দেখাচ্ছে আপলোড করা ইমেজটা তারপর এই এই জায়গাতে আমরা আমাদের সবগুলো পোস্ট রিমুভ করে শুধু কেবলমাত্র আমাদের ডাটাবেজ যেসব পোস্টগুলো আছে সেগুলো আমরা নিয়ে আসবো এখানে তো সেটা করার জন্য আমাদেরকে আমাদের যে ভিউ ফাংশন আছে সেই ভিউ ফাংশনের ইন্ডেক্সে আমাদেরকে কুয়েরি লিখতে হবে কুয়েরি লেখার সিস্টেম হচ্ছে আমরা যেই মডেল থেকে আমাদের ডাটাগুলো নিয়ে আসবো প্রথমে সেই মডেলের নাম আমরা প্রথমে এটা লিখছি হচ্ছে আমাদের মডেল থেকে ডাটাগুলো নিয়ে আসার জন্য এরপর লিখবো অবজেক্টস ডট অল 
এটা মানে হচ্ছে আমাদের আর্টিকেলের মধ্যে যতগুলো অবজেক্ট আছে সবগুলো অবজেক্টকে আমরা এখানে নিয়ে আসতেছি তারপর এনে আমরা একটা পোস্ট নামক ভেরিয়েবলের মধ্যে সেটা স্টোর করতেছি এখন আমরা সেটা আমাদের যে এস্টিমেল টেম্পলেট আছে সেখানে আমরা স্যান্ড করব সেটা স্যান্ড করার জন্য এইভাবে না আমরা অন্যভাবে লিখি কন্টেক্সটের মাধ্যমে আমরা স্যান্ড করব কন্টেক্স না লিখে আপনারা অন্য কিছু লিখতে পারেন তারপর এটা পোস্টের মধ্যে আমরা রাখব তারপর কমা দিয়ে এখানে আমরা কন্টেক্সটা লিখে দেব সেভ করব তারপর আমাদের যে এস্টিমেল টেম্পলেট আছে ইন্ডেক্স সেখানে আমরা যাব এখন এখানে যে আমাদের ইমেজগুলো আছে শুধু তো আমাদের একটা পোস্ট আমরা রাখবো এখানে আর সবগুলো পোস্ট আমরা রিমুভ করে দেবো এখান থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত সেভ করবো একবার রিটার্ন করে দেখি আমাদের যে ট্যাম্পলেট আছে সেটা ঠিক আছে কি না হ্যাঁ এখানে শুধু কোনো মাত্র একটা পোস্ট আছে এখন তারপর এখানে আমরা কুড়ি লিখবো এখন এখান থেকে শুরু করে এখানে কাট করে নেব আমাদের ক্লিপ বোর্ডে এখন আমরা এখানে জ্যাঙ্গো ট্যাম্পলেটের যে ট্যাগ আছে সেই ট্যাগ অর্থাৎ আমরা এখানে একটা লুপ করব কারণ আমরা আমাদের যে ভিউ থেকে পোস্টটা পাঠাচ্ছি সেটা একটা ইটারেবল ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা পাঠাচ্ছি অর্থাৎ এখানে পোস্ট হচ্ছে একটা ইটারেবল ভেরিয়েবল যেটাকে ইটারেট করতে হবে তো সেই জন্য ফলো ফোনের মাধ্যমে আমরা ইটারেট করবো এটা হচ্ছে পোস্ট তারপর এটা পি পি হিসেবে আমরা ইটারেট করবো তারপর আমরা আমাদের যেই লেখাটা আছে যেই ট্যাগুলো আছে সেগুলো আমরা পেস্ট করব এখন এখানে আমরা কিছু জিনিস চেঞ্জ করে নেব যখন যেমন এখানে যে ইমেজের সোর্স আছে সেটা হবে এভাবে আমরা যেহেতু ইডিট করছি যে পি এর মাধ্যমে প্রথমে আমরা পি লিখব তারপর ডট দেব এরপর এখানে আমরা ইমেজ লিখব কারণ আমাদের ডাটাবেজে এটা ইমেজ হিসেবে সেট করা আছে তারপর ডট ইউআরএল এত্রু ক্লিক করলে আমাদের ইমেজ আসবে এখন আমরা সেভ করে দিই রিরান করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের একটা ইমেজ আসছে যদি দুটো পোস্ট আছে তাহলে আমাদের শুধু একটা পোস্টে ইমেজ আসছে একটা পোস্টের ইমেজ ঠিক নেই তারপর এখানে আমাদের যেই পি ডট সরি ইমেজ নয় ক্যাটাগরি ডট নেম যেহেতু এটা আমাদের একটা ফরেন কি তাই আমরা এখানে নেম লিখতে হবে এখানে আসবে হচ্ছে আমাদের যেই টাইটেল সেটা পি ডট টাইটেল এখানে আসবে আমাদের ডেট পোস্টেড অন এখন সেভ করে যদি আমরা একবার রিলোড করি এখন আমার দুটো পোস্ট এসেছে এখানে সেই পোস্টের যে ইমেজ আসছে সেটা আসে না কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে ইমেজ নেই আমরা একটা ইমেজ সেট করে দিই এই ইমেজটা দিই আমরা হ্যাঁ এখন আমাদের এটা ঠিক মতো কাজ করে তারপর এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদেরকে এখানে একটা কাস্টম ইউআরএল নিয়ে যাবে যেটা আমরা ইউআরএল আমাদের রাউটিং সেট করেছিলাম সেটা সেখানে অর্থাৎ এখানে যখন ক্লিক করবে তখন আমাদেরকে সিঙ্গেল একটা ইউআরএল নিয়ে যাবে সরি সেটা লেখার জন্য ইউআরএল স্পেস সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে আমাদের ইউআরএল যে নেম আছে সেটা আমরা দেবো আমাদের ইউআরএল নেমটা আছে হচ্ছে এখানে সেটা আছে সিঙ্গেল পোস্ট হিসাবে কপি করব তারপর এটা এখানে দেবো তারপর একটা ভেরিয়েবল পাস করতে হবে সেটা হচ্ছে আইডি সেটা পি ডট যে পোস্ট আইডি সেটা আমরা স্যান্ড করবো এখানে সেভ করব সেম কাজটা আমরা এখানে করব আর এখানে আমরা আমাদের ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসবো নিয়ে যাবো ক্যাটাগরির জন্য আমরা একটা নতুন ইউআরএল এর রাউটিং করি এখানে লিখবো টপিক তারপর এখানে স্ট্রিং হিসেবে সেন্ড করবো সেটা তো এখানে কিছু লিখলাম না শুধু নেম লিখবো এটা নাম দেবো হচ্ছে টপিক কম হবে এবং এটার জন্য আমাদের ভিউ ফাংশনে গিয়ে আমরা নতুন একটা মেথড তৈরি করতে হবে এটার নাম দেবো হচ্ছে আমরা গ্যাট টপিক এবং এটা একটা নেম রিসিভ করবে এবং এটা আমরা একটা নতুন স্টেমেল ফাইল অফেন করবো নেম জন নেমে জন নেম ক্যাটাগরি হিসেবে এবং 
একটা টেমপ্লেট তৈরি করবো আমরা ওকে তারপর আমাদের এস টি এম এল আসি আমরা এখানে এসে আমাদের যে রাউটিং আছে ইউআরএল স্পেস টপিক তারপর একটা নেম আসছে সেই নেমটা হবে হচ্ছে আমাদের যে পি ডট ক্যাটাগরি ডট নেম এটুকু লিখে আমরা যদি সেভ করি রিটার্ন করে একবার রিলোড করলে আচ্ছা এখন এখানে আমরা যখন মাউসের কার্সও রাখছি তখন নিজের নিচের দিকে বাম কর্নারে আর্টিকেল থ্রি তারপরে এখানে যখন রাখতেছি তখন বুক এখানে ক্লিক করলে আমাদেরকে একটা ইউআরএল নিয়ে যাচ্ছে তারপরে আমাদের এখানে ক্লিক করলে আর্টিকেল নামে একটা ইউআরএল নিয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে তো এই পর্ব এতটুকুই নেক্সট পর্বে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের এই আর্টিকেল একটা সিঙ্গেল পেজে কিভাবে আমরা একটা স্টেমেলের যে ইলিমেন্টগুলো আছে সেগুলো শো করাতে পারবো সেগুলো দেখাবো এরপরে নেক্সট প্রিভিয়াস এই পোস্টগুলো এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো সে পর্যন্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম